अपनी घुमुन नहीं
আমার কালি আপনাকে দলিলের কথাটা বলে দেওয়া উচিত ছিল আমায় ক্ষমা করবেন আমার তো এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে আমার মনে হয় এবার আমার চলে যাওয়া উচিত এই যে বললে সব বিক্রি করে আমাকে নিয়ে যাবে বিক্রি তো সব হয়েই ছিল লাভ তো আর কিছু হলো না তোমাদের তাই বুঝি আমায় আর নিয়ে যাওয়া সত্যি আপনি যাবেন যাব কি যাব না তার চেয়েও বড় কথা হলো আমি যেতে চাই কি না তাহলে তাহলে কি তাহলে আপনি যেতে চান না চান না এত সোজা নয় অখিল এভাবে সব কিছু একদিনের রূপকথার মতন ঠিক হয়ে যেতে পারে না চাইলেও হয় না তুমি একটু ভেবে দেখো আমার আর নিজের বলে কিচ্ছু রইল না তোমার বংশের আর কিছুই বাকি রইল না সেই আপনার নিজের থাকার জায়গা থাকলো কই তবে আমার বাবা কিন্তু কলকাতার বাড়িটা গ্রামের নিজের অংশটুকু বিক্রি করেই কিনেছেন তাই হিসেব মতো কলকাতার বাড়িটাও আমাদের নিজেদের বংশেরই বাড়ি ছেলেটা তো খুব বদমাস এ বাবা গোটা গায়ে কিসব দিয়ে দিল ছেলেটা না আমাকে আর কিছুদিন সময় দেবে ঠাকুরপো আমি একটু ভেবে দেখি তোমার অসুবিধা নেই তো না আর হরিপদ যতদিন না উঠে যেতে বলছে একটু দেখি रक्त तो एक सब कथा तो सबा दादाबू <laughs> একবার <laughs> 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 जलटाबू 
ঠিক আছে তুই একটু ওদিকটা দেখ তুমি বাপু ওই পুকুর পানি আর যাইও না ও জায়গাটা ভালো না বড় বউ মা তোমায় বলে দেওয়া উচিত ছিল ভুলে গেছে কিন্তু আমি তোমায় ভালো চাই একটা ভালো কথা বলছি বাসা ওদিকটায় আর যায় না আচ্ছা কেন বলুন তো কি আছে ওখানে কি আছে ওই পুকুর পারে একজন জল জ্যান্ত মানুষই তো আছে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার এতিয়ারের বাইরে তোমার ধাইমার তুমি এই এটা কথা শোনো বাসা ওই জায়গাটায় যায় না আপনি শঙ্করী দেবী মানে আমার বাবাকে যে মানুষ করেছে সেই শঙ্করী দেবী প্রণাম নেবেন বাবা যখনই ছোটবেলার গল্প এই গ্রামের গল্প বলে সবচেয়ে বেশি তোমার কথা বলে আসলে গ্রামে আসার পর থেকে এমন সব কাণ্ড ঘটছে না আমার মাথা থেকে একদম বেরিয়ে গেছে সেটাই স্বাভাবিক তোমায় আমি একটা কথা বলবো বাসা বলো না তুমি যখন এবার যাবা তখন মা ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও এই এত বড় বাড়িটায় থাকতে পারবে নিও আমার বয়সে বেধবা তাও মানায় কিন্তু একটু বয়সে তোমাকে একটা কথা বলবো বিশ্বাস করবে কিনা জানি না আমি আজ সকালেই চলে যেতাম কিন্তু বউঠান আমার কাছে ভাবার জন্য কয়েকদিন সময় চেয়েছে মা ঠাকরুন ভাববে বলছে আজ অব্দি তো কোনো কাজ ভাববে করতে দেখলাম না মা ঠাকরুন যাই বলুক তুমি নে যাও বাসা নে যাও এত নরিস কেন কি হয় বস তুমি হয়তো সবটা জানো না বাসা মা ঠাকরুন তো আর এসব বলবে না সে দিনটা সকাল থেকেই ভালো ছিল না একজন অচেনা লোক এসে মা ঠাকরুন কেটে চিঠি দি যায় দেখলেন মৃত্যু সংবাদ পাইয়ে গামে সবাই ছুটে আসে তারপর সবাই চলেও যায় আমি ছিলাম রাত অবধি অনেকক্ষণ সাদা বসনে মা ঠাকরুনকে দেখা যাচ্ছিল না মা তোমায় আজ থেকে ছুটি দিলাম গো এই বাড়িতে তো আর কোনো দিন কোনো সন্তান হবে না তাই তোমার আর কোনো কাজও নেই আমারটা আমি নিজেই সামলে নেব শঙ্করী দেবীর সঙ্গে গল্প করছিলাম উনি বলছিলেন আপনার কথা আমার কথা হ্যাঁ আপনি নাকি ভেবে কোনো কাজ করেন না হুম ঠাকুরপো অনেক বেলা হয়ে গেছে তুমি স্নান করো আমি বরং একটু খাবারের ব্যবস্থা করি দাঁড়ান দাঁড়ান সবসময় তো কাজ কাজ করেন কেন রান্না কি বাকি আছে নাকি না রান্না বাকি নেই কিন্তু তাহলে আবার কিন্তু কিসের আপনি এদিকে আসুন আমাকে আপনার বইয়ের কালেকশনটা একটু দেখান ওই তো কটা বই ওর আর কি দেখাবো তাহলে কি ভাবলেন আমার 
to such a deep delight to doing me that with music loud and long i would build that dome in air that sunny dome those caves of ice and all who heard should see them there and all should cry beware beware his, his flashing, flashing eyes his, his floating, floating hair, hair weave, weave a, a circle, circle round, round him thrice and, and close your eyes with holy dread for, for he on honey dew hath fed and, and drank the milk, the milk of, of paradise apnar to guner ekta talika toiri korte hobe dekhchi ami bhabtam ei poribarer sobcheye guni hoyto ami তাই বলে ট্যাগর থেকে টেলার এরকম সমুদ্রভেদী বিস্তার কিন্তু আমারও নেই বৌঠান চলুন না কি এত ভাবছেন স্বাধীন কলকাতাটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে না এই তো গ্রামে হাতে গোনা দশজন মানুষ তাও কেন পড়ে আছেন আরে এই রেডিওটা এখানে সিগন্যাল পাচ্ছে কি করে কলকাতা থেকে এনেছিলাম বিয়ের সময় তারপর থেকে তো কোনো কাজেই দিত না এমনি পড়েছিল তারপর এই বছরখানেক আগে হঠাৎ একদিন নিজে থেকেই বেজে উঠল তখনই তো জানতে পারলাম দেশটা নাকি স্বাধীন হয়েছে না হলে এই গ্রামে যে কবে খবর পৌঁছতো আগে নিখিল আসত ওর বাবার কাছে বাবার কাছে গল্প করত আর বাবা আমাকে সেই সব গল্প শোনাত তারপর তো বাবা মারা যাওয়ার পর নিখিল আসা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিল দাদাকে আপনি খুব ভালোবাসতেন তাই না হয়তো কিন্তু তোমার দাদা আমাকে কখনো ভালোবাসেনি হেই দেখো আমি আবার কাকে কি বলছি আমার না মাথা গেছে মানেটা কি আমি কিন্তু আপনার দেওয়ার হই এই পরিবারে আমি একমাত্র আছি যাকে আপনি প্রাণ খুলে সব বলতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু একটা শর্তও আছে তোমাকেও আমায় সব কথা বলতে হবে কিচ্ছু লুকলে চলবে ঠিক আছে আমি রাজি তাহলে বলো তোমার পছন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনটা শ্যামা নৃত্যনাট্যের প্রেমের রোজোয়ারে বাবা ঠাকুরপো তোমার পেটে পেটে এত জানা ছিল না তো আচ্ছা বৌঠান আপনার জীবনের একটা ভালো স্মৃতির কথা বলুন একটা খুব ভালো দিনের কথা মনে করিয়ে দিল তখন আমার ওই সাত কি আট বছর বয়স আমাদের সমিতির মাস্টার মশাই আমাদের সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন এলফিনস্টোন প্যালেসে সমিতি মানে আশ্রম আরে সে তো জানি তার মানে আপনি অনাথ হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে দূর তুমি শোনো না তো তারপর সেই এলফিনস্টোনে আমরা প্রথম বায়োস্কোপ দেখলাম দেনা পাওনা ও সে এক অভিজ্ঞতা ওই অতগুলো লোক অত বড় বড় লোক কত কথা বলছে হাসছে খেলছে কত আওয়াজ ওই দিনটা না আমি কোনোদিনও ভুলব না আপনি কিন্তু বিশাল ভাগ্যবান আপনি জানেন তারপর থেকে আর একটাও বায়োস্কোপ তৈরি হয়নি তাই মানে ওই মাঝে মাঝে বিদেশি বায়োস্কোপের প্রিন্ট হাতে আসে সেগুলো আমরা ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা একসাথে বসে দেখি আপনি কলকাতা আসার পর আমরা আবার একসাথে বায়োস্কোপ দেখব সত্যি সত্যি বৌঠান